So for this video naman po, so ibabay-check naman natin itong Rigid MTV ni Idol Kuya Algerico Balubay. So Idol uh, Kuya, mag ilang taon na po ba kayo? 71. 71 years old. Ayan, isa sa mga super lolo dito sa Bermosa, no? Pero dati, naki, ano, di ba, dati, kayo rin po, nagbabayag din kayo sa Danghari. Oo, oh, gagawin na, tayo rin. Pero, kailan kayo nalipat din sa Bermosa? Noong na, nabuksan to dito yung... Yung mahabang diretso? Oo, oh, diretso. So, para parehas lang tayo, ano, no? Mga isa, may higit sa taon na rin, eh, no? May higit sa taon na rin. Ito, first, first time lang ako nakakita ng brand ay Jian Li. Yan, Jian Li... <laughs> Mountain Series, yan pang 29er na XC Hartel Mountain Bike Frame. Tamaan itong kanyang MTB Rigid Fork, ST ano pala, uh, gravel, ano pala, gravel okay. Rigid Fork. Kasi meron ng gravel na nakasuspension na rin eh, no. So ito nga, uh, ito yung uh, pares tayo, no, ng brand po, ni, uh, na brand po, no, Pura Rasa Balugo. Pura Balugo. Na T1000 na carbon fiber, sabi dun sa description sa Lazada, kasi sa Lazada ko nabili eh. Ah, saan nyo po, saan nyo sa napili? Sa Lazada din. Ah, pares lang po, ano. Oh. So, no? Sunside oh. po, sabi nyo kanina? Sunshine. Sunshine na 1150 na 11 speed. Ito yung aluminum eh. Apat yung apat. Ito yung aluminum, ito yung ano steel. Ayun, uh, okay naman po yung shifting uh, kuya. Okay naman wala. Hmm. Pag, uh, kuya pag nagsawa po kayo ha. <laughs> okay. <laughs> pag nagsawa po kayo, bente niyo po sa akin. <laughs> Yan, ito yung kanyang uh, gravel tire po eh, no. Okay. Arisan. Basta 29, ano ba wala niya? 29 na... Uh, Arisan, uh, 700x35C. By 35C. Parang ano to eh, uh, sa conversion na 29er, uh, 29... 28. 1.38. Yan. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTV ni Idol Kuya Algerico Balubay. So Idol uh, Kuya, mag ilang taon na po ba kayo? 71. 71 years old. Ayan, isa sa mga super lolo dito sa Bermosa, no? Pero dati naki ano, 'di ba? Dati kayo rin po nagbabayad din kayo sa Danghari. Oo, oh, gagawin na tayo ron. Pero kailan kayo nalipat din sa Bermosa? Noong na, nabuksan to dito yung yung mahabang diretso. Oh, diretso. So, para parehas lang tayo, ano no? Mga isa, may gitsa taon na rin eh, no? May gitsa taon na. Ayan, so nakita niyo yung kanyang frame MTB tapos naka ano, naka pura rasa, no? Oh. Para sa ng fork, uh, tapos malugo. Tapos naka 700C na gulong, no? 35C. So, uh, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So, Idol Kuya Al, no, before tayo mag-start, tara muna po kayo. Ito po yung kauna-unaan nyo na Rigid MTB? Hindi, pang lima. Ah, pang lima? Dami na pala, no? Uh, uh, ano po, ito po yung ba yung latest? Ito, latest ko. Hmm. Bali, bali ito, Rigid MTB na ginawa yung hybrid, no? Ginawa yung hybrid. Uh, kasi nga, naka 700C. Yan, 700C na oh. wheels and tires, eh, no? Uh, so kuya Idol Al uh, Next question naman po uh, Saan nyo po uh, regular na ginagamit Itong rigid MTB mo na latest? Regular sa dito sa Bermosa Apa? Uh, ito di ko Yan mm. ang kukalos araw-araw uh, ako dito eh Okay po Pero itong particular na bike nito uh, Di ba lahat ginagamit nyo yung lahat yun? Uh, ano po yung araw na nakaschedule to? Bukod ngayon kasi Martes po ngayon Hindi wala kung Kung na-schedule Basta kung ano ang na opisa ko at least dalawang araw tapos sa sunod araw iba na naman hmm. bali twice per week so, uh, regardless kung anong araw siguro once, once a week kasi lima hmm. once a week mm -hmm. nagawin ko to okay uh, so next question naman po uh, kuya uh, saan nyo po na ilong ride itong, itong rigid MTB mo? sa Nasugbo Patangas uh, yung tinatawag nila Kabiti Loop no? oo oh, yun Ah, sa ano, ano po yun? Unahin nyo po ba yung Kaibiyang Kaibiyang Tunnel? Hindi, tagay, Tagaytay. Ah, Tagaytay muna. Tapos ah, yung parang clockwise, no? Oo, oh, kasi mas maganda doon ang Tagaytay, pababa, bago ka ahon. Kung baga sa 71, ano, ang edad nyo, 71 years old, pero ganun yung mga nira-ride ninyo, no? Malaan. Masun mo, bro. Di nga lang ako nakasama nung no, Sabado, nag, kung ano sila, eh. Nag, uh, ano to? Uh, Pililya. Pililya. Pero lupit ninyo, kuya, tayo, no? Uh, 71 years old, pero grabe yung mga nilolongre din nyo, no? 
iba talaga pag ano no? pag nag-exercise no kahit na umabot ng kasi parang kumbaga sa ko yun na lang talaga ang habit ko talaga ko mm. yung bisyo mm. okay okay naman yung bisyo na exercise din oh. eh. kaysa doon <laughs> sa iba yung iba, yun. yung iba kasi pag yung iba din eh. puro inom eh puro bisyo maganda yung puro exercise no katulad ng yan yes, katulad ng cycling kasi at tao kasi kailangan nating may exercise talaga mm. Mm. saka constant disiplina yun eh oh. kasi Kuwan sa mag-exercise ka, tapos hindi mo disiplay katawan mo, mm. tatama rin ka. Mm. Kaya kailangan pag-iising mo, pilitin mo talaga yung katawan mo na makakawa mo yung Kumbaga, protein. Kumbaga ini-ensayo pa rin, ito, training o, pa rin. Routine mo na, para routine mo na yun eh. Para Kumbaga, pag nasanay na, normal na lang. Normal na. Yun. Yun. Ito nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTD. <coughs> no? So mag-start mo na tayo sa kanyang XC Hartin Mountain Bike Frame. Ito first, first time lang ako nakakita ng brand ay Jian Li. Yan, Jian Li... <laughs> Mountain Series, yan pang 29er na XC Hartel Mountain Bike Frame. So, kuya, ano po, uh, binili niyo po ito ng All Stock po? Hindi, frame lang. Ah, frame lang? Okay. Oh, binuho ko, binuho ko. Ako lang nagbuo niya. Okay. Isa pisa. Pero, ano, uh, na, na, ano, lalo lang kasi, usually kasi pag maganyang frame, size 17 yung pinakamalaki. Oh. Kasi yung sinukot ko nung kanina to, size 18 eh. 18. Large pala to, no? Large yan. Yeah. Oh, large pala to, no? Uh, kasi gusto ko yung large para di ba ano mahaba ang uh, seat post kumbaga hindi hirap yung ano yung seat post di ba masyadong oh, stress sobrang taas oh kasi pag sobrang taas yung seat post masyadong okay. stress may tendency na nababali dito eh ay dito dito ba dito no? oh, kasi dito pirsado di eh mm -hmm. yan yun ano pag alam ko ano to eh aluminum ano nakalagay dito aloy ayun ito nga aluminum 6061 yan and straight or non tapered yung head tube tapos sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out, then ang display caliper mount naman yan is IS or international standard. Next naman itong kanyang MTB rigid fork, ST ano pala? Uh, gravel, ano pala? Gravel okay. rigid fork kasi meron ng gravel na nakasuspension na rin eh, no? so ito nga, uh, ito yung uh, pares tayo no? ng brand po, ni, uh, brand po no? pura rasa balugo na T1000 na carbon fiber sabi doon sa description sa Lazada kasi sa Lazada ko nabili eh asan ah, nyo po saan nyo nabili sa Lazada dito ah pares lang po ano ah uh, yun nga no ang pinagkaiba lang yung sakin kasi tapered ito straight or non tapered straight yan uh, parang ila ko nakakita ng straight version nito ano uh, akala ko kasi katulad na magiging uh, para sa mountain peak eh. kasi sa mountain peak kahit na straight dalawa, dalawa kasi ang balugo pura rasa balugo mm -hmm. tapered saka straight apo ah, <coughs> akala ko kasi parang katulad ng mountain peak RGF na kite straight yung base eh pang tapered uh, uh, kasi nga kay, kasi nga yung may ibang binabarchi ko straight or non tapered yung head tube pero yung fork na mountain peak RGF uh, straight pero yung base pang tapered kaya kita kita yung yung ano yung bakante no? pero ito kuya ano ito saktong sakto lang no? naka design talaga to sa, sa frame na is pang straight ako uh, yung straight integrated apo integrated yan, no? kaya free straight siya ano ko baga match na match talaga so, no? Uh, yung crowd length at saka yung blade length ito nasukot ko lang kanina parehas na parehas lang dun sa tapered version pinagkaiba nga lang ito then uh, yun nga quick release yung drop out then ang display caliper mount din naman yan is post mount next naman itong kanyang cockpit so mag start muna tayo sa kanyang MTB handlebar uh, FSA K-Force na carbon fiber 31.8mm ang diameter straight na may konting back seat then ang um, ang lapad nito 540 mm. Yan sukot ko kanina. Yan may dala na ako. <laughs> may dala na ako nakukat kasi nakadala mo ganyan ako naiiwan lang ko eh. Yan uh, next naman sa kanyang grips. Ano po yung grips po ninyo, Tay? Ay, di ko ba ko. Ang brand ito siguro. Sagmit ang brand nito eh. Ah, Sagmit po, no? So, kaya na may palm rest. Mm, Sagmit yung kanyang grips na may palm rest. Ah, eh. uh, next naman ito kanyang stem. Ito yung in speed Uh, in speed na aluminum 50 mm ang haba positive 7 degree yung angle uh, next naman uh, yung kanyang headset ano po yung headset po ninyo kuya? Uh, ang ano po brand po nito? parang sagbit din yata sagbit din yata to ah sagbit, so, sagbit po yung, yung headset pinaka... no? crown eh. uh, yung, ito, yung, ito yung kanyang integrated headset next, next naman ito kanyang seat clamp unbranded na aluminum na alin type 
Pero nilagyan niya ng bolt, no? Converted na yan. Converted na yan. Uh -huh. Hindi yan original. Ah, dati quick release. Quick release yan, eh. Na kinonvert niya eh, lang sa allen type. Para di basta-basta matanggal ba? Mm. ba Tapos nilagyan niya ng support, ano? Uh -huh. Para di kagad matanggal. Di matanggal. Ayun, ah... Uh, 31.8 mm ang diameter. Next naman ito kanyang seat post. Ang pagkabasa po nito kuya, Dodici, no? Yan, Dodici na carbon fiber na, yun, carbon fiber monocoque na 27.2 mm ang taba. Tapos 400 mm ang haba na zero setback na may dual ball clamping system. Ah, next naman ito kanyang saddle. Kuche blue po, no? Ah, ito po yung magana magana saddle po, no? Yung, ano po, um, ulit ng timbang, timbang po nito? 75 grams. Yung 75, no? Ito yung alam kong pinaka magana sa Dell na carbon fiber based dun sa online store sa Lazada kaya sa Shopee no. Pero kuya na bilib po ko sa inyo eh. naka na po ako ng carbon na ganitong saddle. Ito kasi matigas. Eh habang tumatagal kasi sa long race masakit yung singit. Singit ko. Pero ito gaano po katagal po sa inyo to? Ng gawit. Apo. Tagal na mga siguro mga more than one year na. More than one year you no. Know? Pero sa akin ako, no, sasakta na ako sa ganito. Sa inyo, tatitiis nyo pa, no? Nasanay lang. Nasanay lang, eh, no? Nasanay lang. Kumbaga, sa cloud, may kalyo na, eh. Kumbaga, nung nagbiyahe kayo ng, kab ano, ng kaibiyang loop, ito oh. po yung gamit yung sabi. Yan ang nga, nagra, ano, no? Na, na, ano, na, kumbaga, nasanay na kayo sa ganito, no? Nasanay na lang. Kasi, kuya... Tinaray ko ulit mag ganyan, yung matigas na saddle na walang pong. Di tumagal. Hindi <laughs> kaya na... Sa loob ng subdivision, di ko na kinaya eh. Kailangan continuous po. Kasi mm -hmm. kung i... Bale, saktan ka. I-rest mo lang mga isa, dalawa araw, tapos... Ibalik ulit. Oh. Kung baga mag-a-adapt pa rin po, ano? Para ba... Mm. Masanay yung gobo. Oh, yun nga po. Yun nga, uh, matigas to kasi nga walang foam, no? Tapos hindi nag-perplex. Ito medyo nalilito lang po ako dito eh kasi ang uh, yung yung carbon kasi ang sabi dito yata carbon fiber pero ibang klase ito no kasi ho oh, palagi ko rin uh, carbon pag carbon fiber na ibang brand uh, medyo mataba ito kasi medyo manipis pa, medyo payat pero flat, siya, flat, flat, uh, pero oval oval pa no hindi siya bilog hindi siya bilog no oval no naka so, carbon is good yung carbon uh, yun naman may butas sa uh, may butas sa gitna yan so next naman sa kanyang drive frame Yan na uh, pakilang ilang ano po ito? 2 by ano? 3 by po ba ito? 2 by. 2 by. Yan 2 by 11 speed. 11 speed. Yan naka 2 by 11 speed yung drive train ni Kuya. So may makikita na kayo na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. So magsimula na muna tayo sa kanyang shifters. Magkaiba yung brand sa front shifter at saka rear shifter. Yung front shifter Shimano Altus. Pagkalap ko M370 to na 3 by. Then yung kanyang Rear shifter, L2AX na 11 speed po. No? 11 speed. Yan, so next naman ito kanyang MTB crank. Yan nga, pambansang MTB crank na IXF Jantun. Ah, IXF Janku na Halotech. Uh, stock mo ba yung ano, IXF yung bottom bracket? O ibang brand po to? Iba rin, iba. Ah, iba na po, no? Uh, ano po yung brand Sagmit, po nito? Uh, parang... Sagmit. Ah, uh, original po yan, Rick. Ah, stock pa rin po. Ay, so, yung stock yan. Yan, stock pa rin po. Uh, stock. Kasama yan sa... No? Sa IXF. Crank. Mm -hmm. 170mm ang crank arm uh, pang purpose build na pang 3x bali 104 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa granny ring uh, ito kanyang mga chain rings no? uh, ito, ito yung mga uh, special features sa kanyang rigid MTB uh, di, ito, po, ito kasi uh, launch to na 1x narrow wide na chain ring na ilang tip po ito? 36. 36 ito pong maliit na chain ring na granny 24, ano? 24. Uh, ano po yung brand po nito? Unbranded. Uh, unbranded siya. Unbran yeah. uh, unbranded po, no? Hindi po uh, mm. Kasi po, uh, kuya, naka-experience na ako ng ganyan. Uh, pero ano kasi, 48 yun, nagkakaroon ako ng problema sa shifting pag dililipat sa... Pagtaas. Oh, pagtaas. Uh, sa, inyo, sa inyo po, kuya, uh, ano, ano naging experience po ninyo? Sa umpisa, kasi mahirap din magtuno eh. Mm -hmm. Sa umpisa, talagang gumagaralgal. Mm -hmm. Hindi siya kagan makyat. Mm -hmm. So, ina-adjust-adjust ko. isang pitik lang kasi di kasi compatible yung if din niya at saka yung shifter ah okay po so kailangan i i-timing mo ang pagpitik okay bali timplahan timplahan, timplahan mo hmm. wag mong i-dredge pitik na pitik kailangan i-alalayan mo pag sumobra po ba sa pitik uh, sa... lumalabas siya ah lumalabas oh, dito kasi 3 by, by ang shifter eh hmm. Ayun pala no. Tapos nakatubay setup. Nakatubay kasi ang naka setup ng chain ring. Ngayon, yun pala yung feedback ni Kuya no. So next naman, itong kanya front derailleur, walang nakalagay na brand pero na, sa, uh, pero Shimano din niya na Torni. Ah, Shimano Torni po oh, ito no. Torni. Ayun, Shimano Torni pala ito. Ito pang 3x po to. Pang 3x yan. Yan pang 3x na low clamp na 
top pull or top swing so next naman itong kanyang uh, flat pedals ito yung Sagmit Sagmit SM108 yan na flat pedals so next naman itong kanyang chain yung chain niya PYC na 10 speed ito yung pinakabag na version 11, no? 11, 11 po ba? Oh, 11 yan. nakalagay kasi dito 10 speed <laughs> ayun 10S oh, ayun nakalagay 10S eh. yan 10 speed nakalagay uh, apo Uh, hollow plate na hollow pin uh, next naman itong kanyang uh, magand ito yung pinaka po ano no togi na MTB cassette bracket po no sunshine oh. po sabi niyo kanina sunshine sunshine na 1150 na 11 speed ito yung aluminum eh apat yung apat ito yung aluminum ito yung ano steel ayan uh, okay naman po yung shifting uh, kuya okay naman wala hmm. pag, uh, kuya pag nagsawa po kayo ha <laughs> okay <laughs> pag nagsawa po kayo benta niyo po sa akin <laughs> <laughs> yan kasi ito yung magandang pang bagyo eh uh -huh. na, na ano yung walang stop ano okay. yung non-stop bagyo na one shot <laughs> na gagawin ko sana uh, next naman ito kanya hindi mo mumuubo siya kung ikaw gagamit yan hindi mo mumuubo uh, siya eh, maganda po may ano na <laughs> kung baga sa boy scout laging handa <laughs> baka saka ano yun baka, dito, baka kasi tumirik eh <laughs> biglang biglang may mag traffic no tapos mapapahinto ka kaya hindi ka mapa matirik no kasi nga may malaki kasi yung sprocket eh yan so next naman ito kanyang MTB rear driver ito yung L2AX na 11 speed ayan so ito nga yung kanyang drive tree setup na kanyang MTB so proceed naman tayo sa kanyang wheel set yan ito yung kanyang uh, gravel tire po yun no Arisan basta 29 ano wala niya 29 na uh, Arisan uh, 700 by 35C by 35C parang ano to eh uh, sa conversion ng 29er uh, 29 1.38 1.38 sa ano sa circumference ito uh, parang katumbas lang to ng 27.5 by 2.0 so ang concern ko na kasi kuya dito since na payat yung gulong tapos 29er yung frame tapos naka kasi yung haba nito sing haba lang ito ng MOBX sa mga suspension uh, non suspension correct na 26er Ah, uh, syempre pag ganun po, bababa bababa yung bibi yung bibi drop. Uh, uh, hindi po ba kayo nagkakaroon ng pedal strike? Wala naman. Okay naman si, po ano. Parang na ko ngunin anticipate ko na yan eh. Kaya hmm. pag medyo kurbada, presyo sumba yan, hindi ko pinipilit. Ang ginagawa niya na lang ng technique para hindi kayo mapedal strike. Para kasi sigurado pag uh, sa kurbada, medyo bumababa to. Pag ipidel mo sa side. Sa side po ano. Kumbaga, yung ginagawa niya na lang matinding oh, technique para di mapedal strike. Oh, oh. <laughs> kasi may may kuha na ko, may experience na ko na nagyayari. Ah. May plan ako eh. Ah, dahil sa pedal strike. Yung, yung, yung ano, yung hams. Ah, sa hams naman. Ah, sumayad Hindi sa hams. Hindi na sumayad. Sumabit. Mm. Oh. Ayun po, no? Eh. Yan, ah, next naman ito, kanyang MTB rims na pang 29er. Ah, ano po ito? Cory po ba ito? Ah. Cory real po, no? Korea Real na aluminum double wall and 32 holes. Ah, yung spoke si Nipples po. 32. Ah, ilang ano ano pong brand? Unbranded doon. Di ko rin matandaan ang buwan nito. Pero ang brand? Hindi naman siya unbranded. Medyo kasi steel eh. Di naman siya ordinary na. Anong brand na lang kuya no? Ah, next naman ito kanyang hubs. Ah, MTB hubs. Ano po ang brand po nito? Miroka. Meroka, parang kahawig to nung dati ko GUB eh. Carbon na yung ganyan. Carbon na yun. Uh, ilang poles po ba ito kuya? 6 6 poles po 6 poles no? yan 6 uh, poles yeah, kasi type of free body silvering so i-check natin yung tunog nito kapag naka free wheel yan yeah, matiling yan yeah, guys yung tunog na kanyang meroka MTB hub sa ano carbon to no? carbon yung casing na naka free wheel carbon na uh, ano yung case yung parang yung naka kuha niya base naka ba? housing niya di, di naman tayo siya original oh. so di naman po apo no then nasa lang sa kanyang brake set yan on ano to old school na Shimano po ito no oh. Shimano M350 na hydraulic brakes and dual piston so nasa lang sa kanyang MTB rotors pahawak ko lang po kuya no ah uh, yan Sagbit Sirius 5 na 160mm na diameter harap tsaka likuran pares na floating and ball type disc brake rotors so kuya Al magkano po yung total cost po nitong Rigid MTB nyo ngayon? Uh, sa rough estimate siguro mga upot siguro mga uh, more or less 20 mga 20,000 sa parts lang ha ah. kasi di naman siya ganong kasi ito mukla lang magkano mm. po ba ibinig niya sa frame? 1.8 lang 1.8 lang? <laughs> saan nyo po nabili? Lazada ah Lazada? Ah, na pa mura ka mura ka eh mura pala no? Oh. Bago labas to nila na yung Chandri, Mini China. Mm -hmm. Pero sa tingin ko, okay naman eh. Tapos ito po, mga mahigit 2,000 ito. Ito, 
itu under 3000 ton itu mga 3000 ah, to oh, okay. itu ganun dito 3000 itong yung hubs no hubs niya ito nga guys ito yung Yan Lee na rigid MTB na hybrid setup no kasi naka 700c na gulong ni Idol Kuya Algerico Malubay yan guys to no, naibudget na natin tong uh, Yan Lee uh, Mountain Series 29er rigid MTB ni Idol Kuya Algerico Malubay so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB ikon ay uh, I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kaya mag-shoutout na po kayo. Ay, shoutout sa mga nakikinig. Sa pamilya ko. Kabaykes ko. Na mga taga Imus. Imus. Shoutout. Yan. Yan yan. Isa to sa mga inaayon ko kasi 71 years old. Naglalong rin pa ng matitid din. No? Puro aon yun. <laughs> matitid din yung inaayon ni, ni Guya. No? So, salamat po. Salamat po sa... Last week nga. Tinatarget ko talaga. Araw-araw. Kay Biang. Ah, kay Biang, no? Tsaka... Araw... Di na ba? Di in-alternate ko sa Dabilan. Ah, Dabilan. Oh. Ah, puro ahon din yun. Puro ahon. <laughs> ah, basta, yun ang tinatagot. Alam mo yung Carmen? Mm. Sa, ahon din. Oh, ahon din yun. <laughs> ahon din eh, no? Oh, halos sa uh, street ko yun, mga lima araw. Mm. Yun ang gawa ko. Tapos GMA. GMA. Dito na dahil sa Alabang. Tapos sa uh, mm. Southwood. Kumbaga, ah, ahon talaga yun. Kaya, Tagi ko yung may ahon. Mm. Kaya talagang wala, bisa wala rin sa edad eh, no? Basta oh, ano po sige do lang. lang naman, taka, disiplina sa katawan. Tsaka masipag, tsaka sabay oh. ng sipag. Yan. Yeah. Yan salamat po, salamat po sige. tayo. Sige. Sige, thank yeah. you. Yan, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matutunan natin kayo. Yan, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.